ఇక పిఠాపురులో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు సాక్షాత్తు గతంలో మనం ఏదైతే చూసామో విజయవాడ ఏ మాదిరిగా అయితే అతలాకుతలమైందో అదే రకమైన మోడస్ ఆపరాండా అదే రకమైన నిర్లక్ష్యం ఈరోజు ఏలూరు రిజర్వాయర్కు సంబంధించిన వాటర్ మేనేజ్మెంట్ పరిస్థితి చూసినా అంతే అదే గుర్తుకొస్తుంది కారణం ఏమిటి అంటే సైక్లోన్ వస్తుంది డీప్ డిప్రెషన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది భారీగా వర్షాలు పడతాయి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముప్పై ఒకటో తారీఖునే ఈ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది ఐఎండి వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు అలర్ట్ చేస్తారు అలర్ట్ చేసేసరికి ఏ ప్రభుత్వమైనా కూడా ఏం చేయాలి కాదు రివ్యూ తీసుకోవాలి చీఫ్ సెక్రటరీని పిలిపించాలి ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ దాంట్లో భాగస్వామ్యం చేయాలి ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడతాయి అని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకున్న నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లను కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లలో భాగంగా తీసుకోవాలి ఆయా ఏరియాలకు స్పెషల్ కలెక్టర్లను స్పెషల్ ఆఫీసర్లను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లను మళ్ళీ పంపించాలి రెవెన్యూ సెక్రటరీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి హోమ్ సెక్రటరీ కూడా ఆ రివ్యూలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అలా చేసినప్పుడు ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ కలెక్టర్లతో తాను మమేకమైపోయి ఏలేరు రిజర్వాయర్లో ఏ స్థాయిలో నీళ్లు ఉన్నాయి వర్షాలు ఏ స్థాయిలో పడబోతా ఉన్నాయి ఏ స్థాయిలో నీళ్ల ఇన్ఫ్లో రాబోతా ఉంది ఆ వచ్చేది ఏలేరు రిజర్వాయర్లో పడినప్పుడు ఆ ఏలేరు రిజర్వాయరు ఆ నీటిని రెగ్యులేట్ చేయగలుగుతుందా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతుందా అన్న ఫ్లడ్ క్వశ్చన్ను ఏలేరు రిజర్వాయర్లో మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఇరిగేషన్ సెక్రటరీది కలెక్టర్లది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జ్ఞానోదయం అయి ఉండింటే కొద్దో గొప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనుషులకు సంబంధించిన మానవతా దృక్పథానికి సంబంధించిన విలువలు తెలిసి ఉంటే తాను ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని కూడా వేసి వీటిని సూపర్వైజ్ చేస్తాడు కానీ అన్ఫార్చునేట్గా ఏం జరిగింది అన్ఫార్చునేట్గా ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏలేరు రిజర్వాయర్లు సైక్లోన్ వస్తూ ఉంది ఆ ప్రాంతానికి అది డీప్ డిప్రెషన్గా మారుతుంది భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి అని చెప్పి తెలిసి ఉన్నా కూడా రిజర్వాయర్లకు సంబంధించిన ఫ్లడ్ క్వశ్చన్ మేనేజ్మెంటు పూర్తిగా గాలి కొదిలేశారు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇదే మంచి శతమంది చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దాదాపుగా ఏలేరు రిజర్వాయర్ ఫుల్ ఫుల్ రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ దాదాపుగా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు టీఎంసీలు దాదాపుగా పెట్టుకునే పరిస్థితి ఉంటే అప్పటికే దాదాపుగా ఆ రోజుకు ముప్పై ఒకటో తారీఖు ఆ రోజుకు దాదాపుగా పద్దెనిమిది టీఎంసీల మేరకు నీళ్ళు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మరి ఫ్లడ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ అడుగులు వేయాలా లేదా కానీ వీళ్ళంతా ఏం చేశారు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున ఏలేరు రిజర్వాయర్లో ఇన్ఫ్లో క్యాచ్మెంట్ ఏలేరు రిజర్వాయర్కు సంబంధించిన క్యాచ్మెంట్ చూస్తే సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున ఏలేరు రిజర్వాయర్కు తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై క్యూసెక్లు ఇన్ఫ్లో ఇన్ఫ్లో వచ్చింది మరి బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఆ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై క్యూసెక్లు కిందికి వదిలేయాలి కదా ఎందుకనంటే ఏలేరు రిజర్వాయర్ కింద అవుట్ ఫ్లో కెనాల్ కెపాసిటీ అవుట్ ఫ్లో కాలువ కెపాసిటీ పద్నాలుగు వేల క్యూసెక్స్కు కాలువ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి ఆ వచ్చిన తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై క్యూసెక్స్ కిందికి వదిలేయాలి కదా వదిలేస్తే నీ ఫ్లడ్ క్వశ్చన్ అనేది నువ్వు మెయింటైన్ చేయగలుగుతావు పై నుంచి నీళ్లు వచ్చినప్పుడు ఆ నీళ్లను రెగ్యులేట్ చేస్తూ కిందికి వదలగలుగుతావు కానీ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల క్యూసెక్స్ 
తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై క్యూసెక్స్ ఏలేరు రిజర్వాయర్ లెక్క ఇంట్లో వస్తే సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున ఏలేరు రిజర్వాయర్ నుంచి బయటికి నీళ్ళు ఎంత పంపారో తెలుసా ఫ్లో కేవలం మూడు వందల క్యూసెక్స్ సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖున ఏడు వేల ముప్పై మూడు క్యూసెక్లు ఏలేరు రిజర్వాయర్ ఇంట్లో వస్తే వీళ్ళు బయటకు ఎంత పంపించారో తెలుసా కేవలం మళ్ళీ మూడు వందల క్యూసెక్స్ సెప్టెంబర్ మూడో తారీఖున మళ్ళీ ఏలేరు రిజర్వాయర్ ఇంట్లో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఒక్క క్యూసెక్లు వస్తే వీళ్ళు బయటకు పంపించింది అంటే తెలుసా కేవలం మళ్ళీ మూడు వందల క్యూసెక్లు మాత్రమే సెప్టెంబర్ నాలుగో తారీఖున ఐదు వేల నలభై ఐదు క్యూసెక్లు వస్తే వీళ్ళు బయటకు పంపించింది కేవలం మూడు వందల క్యూసెక్లు ఈ మాదిరిగా రిజర్వాయర్ను రెగ్యులేట్ చేయాల్సిన కార్యక్రమం చేయకుండా కెనాల్ క్యారియింగ్ కెపాసిటీ కెనాల్ అవుట్లో కెనాల్ క్యారియింగ్ అవుట్లో కెపాసిటీ ఆఫ్ ది కెనాల్ ఎటువంటి ముంపుకు గురి కానీయకుండా పద్నాలుగు వేల క్యూసెక్స్ను పంపించగలిగే పరిస్థితి ఉన్న సరే మోడర్నైజేషన్ కాస్త కూస్తో సరిగ్గా జరగలేదు కాబట్టి పద్నాలుగు కాకపోతే దాన్ని పదివేలు వేసుకోండి కనీసం ఆ పదివేల క్యూసెక్లు అయినా కనీసం ఎటువంటి ముంపుకు కూడా గురి కాకుండా పంపించే పరిస్థితి ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ఏం చేశారు పై నుంచి నీళ్లు వస్తా ఉన్నా కూడా ఏ మాత్రం కూడా లెక్క పెట్టకుండా నిర్లక్ష్య వైఖరితో కేవలం మూడు వందల క్యూసెక్లు మాత్రమే వదిలి వదిలి మొదలుపెట్టారు ఇలా వదిలి పెడుతూ వదిలి పెడుతూ ఏకంగా తొమ్మిదో తారీఖు వచ్చేసరికి రిజర్వాయర్లలో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పూర్తిగా నిండిపోయింది స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పూర్తిగా నింపేశారు వదలాల్సింది పోయి మెయింటైన్ చేయాల్సింది పోయి పూర్తిగా నింపేశారు నింపేసరికి తొమ్మిదో తారీఖున నలభై ఐదు వేల మూడు వందల ముప్పై ఐదు క్యూసెక్లు నీళ్లు ఏలేరు రిజర్వాయర్ ఇంట్లో వస్తే వీళ్ళు గత్యంతరం లేక రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ పూర్తిగా నిండిపోయింది కాబట్టి కిందికి ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల క్యూసెక్లు కిందికి నీళ్ళు వదిలేశారు మరుసటి రోజు సెప్టెంబర్ పదో తారీఖున ఇరవై ఆరు వేల నూట ముప్పై నాలుగు క్యూసెక్లు నీళ్లు ఏలేరు రిజర్వాయర్ వస్తే ఏకంగా ఇరవై ఏడు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు క్యూసెక్లు నీళ్ళు కిందుకు వదిలేశారు నేను అడుగుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని ఇది మ్యాన్ మేడ్ ఫ్లడ్ కాకపోతే ఏమిటయ్యా అని చెప్పి నేను చెప్పేటివన్నీ కూడా వాస్తవాలు మీ ఏలే రిజర్వాయర్ నుంచి వచ్చిన డేటా ఇది నిజంగా ఒక బాధ్యత లేని ప్రభుత్వం ప్రజల పట్ల ఏమాత్రం కూడా మానవత్వం చూపని ప్రభుత్వం వరదలు వస్తే కనీసం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనో కూడా కనీసం ఇంకిత జ్ఞానం కూడా లేని ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఏమనాలి అని చెప్పి మీరే ఆలోచన చేయమని నేను కోరుతా ఉన్నా ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పదలుచుకున్నా ఇదే మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబద్ధాలు చెప్పడంలో గోబుల్కు గోబెల్స్కు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏకంగా తమ్ముడు వరుస అవుతాడు గోబెల్స్కు చంద్రబాబు నాయుడు తమ్ముడు వరుస అవుతాడు అబద్ధాలు చెప్పడంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిస్థితి కెపాసిటీ ఏమిటి అని అంటే అబద్ధాలను తాను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలుగుతాడు చేయడంలో దిట్ట ఆ అబద్ధాన్ని ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన అబద్ధాన్ని అమ్మగలిగిన కెపాసిటీ కూడా ఎవరికైనా ఉంది ఈ ప్రపంచంలో అని అంటే అది ఒక్క చంద్రబాబుకు మాత్రమే ఉంది ఆ చంద్రబాబుకు వంత పాడే ఆ ఈనాడు ఆ ఆంధ్రజ్యోతి ఆ టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళకు మాత్రమే అటువంటి దుర్మార్గమైన కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తా ఉన్నానంటే ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పినట్టు వాస్తవం ఒకవైపున ఈ వాస్తవం ఉంటే ఏలేరు ఆధునీకరణ గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరో చక్కటి అబద్ధం ఆడాడు అసలు ఏలేరు ఆధునీకరణ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ కెనాల్ ఇది మామూలుగా ఒక కెనాల్ను మోడర్నైజ్ చేయాలి అని అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడు వెసులుబాటు ఉంటుంది అని అంటే ఆ కెనాల్లో నీళ్లు ఆపగలిగినప్పుడు నీళ్లు పారినప్పుడు లేకపోతే క్రాప్ నీళ్లు డ్యాంలో నీళ్లు ఉన్నా కూడా చేయాలని అనుకుంటే క్రాప్ హాలిడే డిక్లేర్ చేస్తే తప్ప మోడర్నైజేషన్ కార్యక్రమాలు చేయలేము రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ఏలేరు మోడర్నైజేషన్ కార్యక్రమం జరుగుతానే ఉంది కొత్తగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసేది ఏమీ లేదు చేసింది లేదు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆ దివంగత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏలేరు రిజర్వాయర్కి సంబంధించి 
నాన్నగారు మోడర్నైజేషన్ కు శ్రీకారం చుట్టాడు అప్పట్లో నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తూ ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాన్నగారు ఏలేరు కెనాల్స్ ఏలేరు కెనాల్ కు సంబంధించిన మోడర్నైజేషన్ కార్యక్రమం చేపట్టాడు నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కార్యక్రమం ఎవరు పట్టించుకోలేదు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చాడు రెండు వేల పదహైదు రెండు వేల పద్నాలుగులో మరి ఆయన ఏమైనా పట్టించుకున్నాడా రెండు వందల తొంభై ఐదు కోట్లకు అంచనాలు పెంచాడు మరి ఆయన ఐదు వేలు ఉండాడు కదా మరి మరి ఎందుకు చేయలే అంటున్నా ఆయన కాలంలో కరువు కనీసం ఈ మాదిరిగా అన్న వర్షాలన్నా ఎక్కువ పడతా ఉండి రిజర్వాయర్లు పూర్తిగా నిండిపోయి ఉన్నాయి రిజర్వాయర్లు నిండు నిండు ఉన్నాయి కాబట్టి రైతులకు కెనాల్ నుంచి నీళ్లు పంపకపోతే రైతులకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది నీళ్లు ఉండి రైతులు వ్యవసాయం చేయలేని పరిస్థితి లేకపోతారు అన్న పరిస్థితి అప్పట్లో కూడా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కవ్ కరువు ఇద్దరు కవలలే ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాలు కూడా పరిపాలన చేశాడు అంత కరువే మరి రెండు వందల తొంభై ఐదు కోట్లకు రూప కోట్లకు అంచనాను ఆయన పెంచిన వ్యక్తి ఐదేళ్ళు టైం ఉండేది రెండు వేల పదహైదు ఏప్రిల్లో అంచనా వ్యయ అంచనా అంచనా వ్యయాన్ని వ్యయాన్ని రెండు వందల తొంభై ఐదు కోట్లకు కమిషన్ల కోసం పెంచాడు మరి పెంచిన ఆ వ్యక్తి ఎందుకు చేయలేదని అడుగుతా ఉన్నా రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు దాకా అంటే మా ప్రభుత్వం దాకా కూడా ఇంకా మా ప్రభుత్వంలో వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వంలో ఇంకా చేయలేకపోయే మోడర్నైజేషన్ అనుకున్న అనుకున్నంత వేగంగా అనే దానికి కారణమన్నా ఉంది కారణం ఏమిటంటే ప్రతి సంవత్సరము బ్రహ్మాండమైన వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి రిజర్వాయర్లు పూర్తిగా నిండున్నాయి ఆ టైంలో క్రాప్ హాల్డే డిక్లేర్ చేసి రిజర్వాయర్ నిండుగా పెట్టి క్రాప్ హాల్డే డిక్లేర్ చేసి రైతులను ఇబ్బంది పాలు చేయడం ఇష్టం లేక కొద్దో గొప్ప మోడర్నైజేషన్ కార్యక్రమంలో కొద్దో గొప్ప మేము అనుకున్నంత వేగంగా చేయలేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో అంత కరువే ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎందుకు చేయలేదని అడుగుతా ఉన్నా ఆ ఐదు సంవత్సరాలు ఏమాత్రం చేశాడని అడుగుతా ఉన్నా రెండు వేల ఎనిమిది ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు హయాం నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాం వరకు జగ జగన్ అంటే జగన్ హయాం దాకా మధ్యలో చంద్రబాబు హయాంతో కూడా కలుపుకుంటే కూడా ఇది కెనాల్ మోడర్నైజేషన్ కాబట్టి పంటలు అప్పుడప్పుడు ఆపుకుంటూ క్రాప్ హాల్డే డిక్లేర్ చేస్తూనే మోడర్నైజేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ రిజర్వాయర్లో నీళ్లు ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ మొత్తం సంవత్సరాలు కలిపి రెండు వేల పదహైదు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు దాకా చూసుకుంటే కూడా ఈ తొమ్మిది ఏళ్ళు కలిపితే కూడా అందరి ప్రభుత్వాలలో కూడా ఖర్చు పెట్టింది ఎంత అనంటే కేవలం తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా మరి ఇది ఏమాత్రం ఇంకిత జ్ఞానం ఉన్నాయి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ మాదిరిగా అబద్ధాలు ఆడడం ధర్మమేనా అని అడుగుతా ఉన్నా ఒకవైపున ఏలేరు రిజర్వాయర్ కి సంబంధించి ఫ్లడ్ కుషన్ మేనేజ్మెంట్ లో పూర్తిగా విఫలమై కావాలని ఒక మ్యాన్ మేడ్ ఫ్లడ్ క్రియేట్ చేసి రైతులందరినీ కూడా ఇబ్బంది పాలు చేసి ప్రజలందరినీ ఒకవైపున ఇబ్బంది పాలు చేసి ఇంకా వేలెత్తి చూపిస్తాడు జగన్ మీద నేను అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం వచ్చి దాదాపు నాలుగు నెలలు అయిపోయింది ఇప్పటికైనా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ఏదన్నా జరుగు ఎక్కడన్నా జరుగు ఏమన్నా జరుగు దానికి కారణం జగన్ అంటాడు ఎక్కడేమన్నా జరుగు కారణం జగన్ విజయవాడలో వరదలు వచ్చినా జగన్ ఏలే రిజర్వాయర్ వచ్చినా జగన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కోవిడ్ వచ్చినా జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కారు హయాంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమి చేయలేకపోయినా కారణం జగన్ 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 అయ్యా చంద్రబాబు నాలుగు నెలలు అయిపోయినాయా నీ ప్రభుత్వం వచ్చి ఇంకా జగన్ 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 అని చెప్పి జగన్ నామం చేయడం కాదు నువ్వు చేయాల్సింది రాష్ట్ర ప్రజలకు నిజాయితీతో పాలన చేయడం నేర్చుకోని అడుగుతా ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రజలకు న్యాయంగా ధర్మంగా ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చే కార్యక్రమం మీద ధ్యాస పెట్టుకొని అడుగుతా ఉన్నా ఇదే మనిషి ఇదే మనిషి పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాన్ని ఒక్కసారి చెప్తా ఉన్నా ఈరోజు నేను అడుగుతా ఉన్నా రైతుల విషయానికి ఇదే 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 రైతుల విషయానికి సంబంధించింది నేను చెప్తా ఉన్నా ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ఒకసారి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని గమనించి మనం అడుగుతా ఉన్నా ఇంతవరకు ఈరోజు ఈ క్రాప్ కార్యక్రమం జరగడంలా ఆర్బీకే వ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయింది సచివాలయాలలో ఈరోజు పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి సచివాలయాలను వదిలేశారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ కనుమరుగైపోయింది రైతులకు ఇవ్వాల్సిన ఉచిత పంటల బిండ ఉచిత పంటల బీమా 
గాలి కొదిలేశాడు రైతుల తరపున కట్టాల్సిన ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టకుండా వదిలేశాడు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ క్రాప్ ఏమైంది అయ్యా అని అడుగుతా ఉన్నాను గ్రామ సచివాలయాల్లో పెట్టాల్సిన సోషల్ ఆడిట్ లో పెట్టాల్సిన లిస్టులు ఏమైనా అయ్యా అడుగుతున్నాను ఆర్బీకే వ్యవస్థ ఏమైంది అయ్యా అడుగుతా ఉన్నాను ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు అడుగుతా ఉన్నాను వ్యవసాయ సీజన్ మొదలయ్యేసరికి రైతు భరోసా ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏమైంది అయ్యా అని అడుగుతా ఉన్నాను వ్యవసాయ సీజన్ మొదలయ్యేసరికి రైతులకు ఇవ్వాల్సిన సున్నా వడ్డీ ఏమైంది అయ్యా చంద్రబాబు అని అడుగుతా ఉన్నాను రైతులకు ఇవ్వాల్సిన పెట్టుబడి సహాయం గతంలో జగనే ఉండి ఉంటే పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలయ్యే టయానికి రైతు అన్న చేతిలో పడ్డది ఇలా ఇరవై వేలు ఇస్తానన్నాడు ఇరవై వేలు ఇస్తానన్న పెద్ద మనిషి ఆ పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఎగిరిపోయింది ఇరవై వేలు గాలికి ఎగిరిపోయింది ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆర్బీకే వ్యవస్థ జగన్మోహన్ జగన్ జగన్ ప్రభుత్వంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఆర్బీకేలు ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తూ జియో ట్యాగింగ్ చేస్తూ ఈ క్రాప్ నమోదు చేస్తూ పారదర్శకంగా ప్రతి రైతుకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ గవర్నమెంటే కట్టేది రైతన్నకు ఏ పంట నష్టం జరిగినా ఏ నష్టం జరిగినా కూడా ఈ క్రాప్ నమోదు అయ్యేది ఆర్బీకేలు పనిచేసేటివి వాలంటీర్ వ్యవస్థ సచివాలయ సచివాలయం వ్యవస్థ ముమ్మరంగా పనిచేసేటివి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఏ సీజన్ ముగిసేలోగానే ఆ సీజన్ ముగిసేలోగానే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చే కార్యక్రమం జరిగేది ఇన్సూరెన్స్ కూడా రైతన్న నిశ్చింతగా మళ్ళీ సీజన్ వచ్చేసరికి రైతన్న చేతిలో ఇన్సూరెన్స్ సొమ్ము కూడా పడేది రైతన్నలకు రైతన్నలకు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు కూడా లేకోకుండా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కట్టేది రైతన్న వ్యవసాయం మొదలు పెట్టేసరికి రైతన్న చేతిలో పెట్టుబడి కోసం రైతు భరోసా సొమ్ము ఉండేది నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు దక్ష దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో జగనన్న ప్రభుత్వంలో ప్రతి రైతుకు కూడా ఇలాంటి నష్టం గతంలో జరిగి ఉంటే గతంలో రైతన్నకు ఎంత వచ్చేది అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇదే జగన్ ప్రభుత్వంలో ఇదే జగన్ ప్రభుత్వంలో జరిగి ఉంటే రైతన్నకు ఏమేం మేలు జరిగి ఉండేటివే తెలుసా ఈ పాటికే రైతన్నకు సీజన్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతూనే ఖరీఫ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతూనే రైతన్నకు రైతు భరోసా కింద పెట్టుబడి సహాయం కింద రైతన్న చేతిలో పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు రైతన్నకు భరోసా ఇస్తూ నిలబడేది సీజన్ ముగిసేలోగానే పెట్టుబడి కా సహాయం ఒకటే కాదు రైతన్నకు రైతన్నకు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో విపత్తులు వస్తే హెక్టార్కు పదహైదు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తా ఉన్న పరిస్థితులు అది కూడా తప్పుడు మాటలు మాట్లాడాడు అబద్ధాలు మాట్లాడాడు ఆయన హయాంలో ఏదో ఎక్కువ ఇస్తా ఉన్నారంట జగన్ వచ్చిన తర్వాత తగ్గించాడు అది కూడా అబద్ధమే ఆయన హయాంలో హెక్టార్కు పదహైదు వేలు ఇస్తా ఉంటే జగన్ వచ్చిన తర్వాత వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పదిహేడు వేలు చేసింది హెక్టార్ అదే జగన్ ఉండి ఉండింటే ఇటువంటి విపత్తే వచ్చి ఉంటే ఒకవైపు రైతుకు పెట్టుబడి కోసం రైతు భరోసా కింద పదమూడు వేల ఐదు వందల సొమ్ము వచ్చేది రైతుకు పదిహేడు వేల రూపాయలు హెక్టార్ కంటే దాదాపుగా ఏడు వేల రూపాయలు హెక్టార్కు ఎకరాకు ఏడు వేల రూపాయలు రైతుకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కూడా వచ్చేది ఎప్పుడే ఇమీడియట్గా సీజన్ ముగిసేలో కానీ రైతన్నకు ఇదే ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలోనే ఒక్కొక్క రైతన్నకు ఒక్కొక్క ఎకరాకు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమి ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఉచితంగా కట్టినందువలన ఒక్కొక్క రైతన్నకు ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయల నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయల నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ సొమ్ము రైతన్నకు పడేది రైతన్న ఇదే సమయానికి వచ్చేసరికి రైతన్నకు సున్నా వడ్డీ కింద 